Hello les amis, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va, la forme. Euh, je vous amène aujourd'hui pour venir dans mon pays, je vous invite. <rire> Donc euh, c'est des bananes vertes qui ne sont pas mûres, c'est comme ça. Avant de les de enlever la peau, il faut mettre de l'huile, il faut graisser votre main. Je vais vous dire pourquoi. Parce que il y a des liquides euh, avec la banane. Il y a des liquides qui sort et ça colle. Et après, c'est pas très très facile à, à enlever. Euh, ça colle. C'est un peu, ça noircit un peu. Donc, c'est plus facile si vous mettez de l'huile sur la main. Je vais vous montrer une en démonstration seulement. Donc, on fait un peu une entaille tout au long. Après, quand c'est vraiment verte, verte, c'est archi difficile à enlever. Mais on fait un peu comme ça. Pour le soulever après on en fait une ici pas profond pour que ça n'entaille pas à l'intérieur je suis pas doué après si vous avez, vous avez la flemme vous n'arrivez pas à faire ça vous pouvez juste faire euh, comme on, on, on pèle euh, des pommes de terre ou quoi que ce soit d'ailleurs c'est ce que je vais faire parce que j'en ai marre je suis trop impatiente pour attendre ça donc on ouvre la banane bien sûr comme ça Oula. faudra faire un peu attention parce que ça coupe voilà comme ça Et voilà, et moi je le coupe comme ça pour l'amincer un peu parce que je n'ai pas envie de mettre une casserole, une casserole plein d'huile pour les faire frire parce que ça, ça va être frit. Donc comme ça, je les coupe en morceaux comme ça. Alors, j'ai fini euh, la tâche la plus difficile de, de, de toutes les tâches que j'aime pas. J'aime pas en fait épulcher les bananes euh, vertes. Mais j'aime bien les manger. Donc, c'est fini. Vous voyez ce qui est noir. C'est ça qu'on évite euh, de se coller sur la main. Donc là, j'ai un tout petit peu. Mais euh, à part, ouais. Euh, donc ça, il y a, y a des parties où j'avais pas mis de l'huile. Et voilà. J'assaisonne avec du poivre. Ceux qui me connaissent savent que moi et le poivre, c'est un duo parfait. Je mets un tout petit peu de curry pour l'odeur et la couleur. Moi, j'adore. Je mets quatre épices. Après, le poivre seulement et le sel. Après, le, le curry et le, les quatre épices. C'est facultatif. Vous pouvez en mettre si vous voulez. Ou pas. Juste un tout petit peu de sel. Pas beaucoup quand même. Parce que on va le manger avec du truc salé. N'hésite pas à mélanger avec la main car les épices ne sont pas vraiment éparpillées. Et 
Et voilà, j'ai fait chauffer l'huile au préalable. Et ouais. J'ai pas mis beaucoup beaucoup d'huile, juste un peu pour, euh, pour les tremper. Mais après, euh, je vais réutiliser cette huile pour euh, la friture euh, de mes poissons. Donc, je mets les bananes comme ça. Non, là, je pense que là, ça va. Nous allons prendre des fourchettes. Pour euh, regarder si les couleurs changent. Ah, Peut-être que j'ai trop mis, j'ai mis trop d'huile. Mais après, ça va, c'est pas très grave. à tourner et voilà ça prend pas du temps et après on enlève 